നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ അതെ ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന സീരിയലിലെ മൂന്ന് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കഥയാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് നമ്മക്കട കൊച്ചിയിലുള്ള മറുവക്കാട് എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഈ ജോണും ജാഫറും ജനാർദ്ദനും അവരുടെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ജോണിനെ കുറിച്ച് പറയാം പണ്ടൊക്കെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുവൻ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വിരഹ ദുഃഖത്താൽ മനം നൊന്ത് ദേവദാസിലെ ദിലീപ് കുമാറിനെ പോലെ ചെമ്മീനിലെ പരീക്കുട്ടിയെ പോലെ ഉൾക്കടലിലെ വേണുനാഗളിലെ പോലെ ഒരു കുളത്തിൻ്റെ കലയിൽ തട്ടിപ്പിനെ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് കളിച്ച് വിരഹ ഗാനങ്ങളൊന്നും പാടാൻ ജോൺ നിന്നില്ല അവൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അച്ഛാ ഞാൻ ആത്മീയത്തിലേക്ക് തീയേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ പട്ട പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് റോമിലേക്ക് പോകണം കുറച്ച് കാശ് അവിടെയും ജോൺ നിരാശനായില്ല നേരെ ആലുവ സെമിനാരിയിൽ ചെന്ന് അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നു നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരു അച്ഛൻ പട്ടത്തിന്റെ കാലാവധി പക്ഷേ പതിനൊന്നേ മുക്കാൽ വർഷം കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് ജോണിന്റെ കാതുകളിലേക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്ത അവന്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ ആഞ്ഞടിച്ചു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരിക്കെ സർവീസിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ച തന്റെ അച്ഛന്റെ ജോലി താൻ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ജോൺ കേട്ട ആ ദുരന്ത വാർത്ത അങ്ങനെ റവറൻ്റ് ഫാദർ ജോൺ വടക്കേ മുറിയാകേണ്ട അദ്ദേഹം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോൺ വടക്കേ മുറിയായി പക്ഷെ അച്ഛൻ പട്ടത്തിന് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണോ എന്താണോ എന്നറിയില്ല ഞായറാഴ്ചകളിലും നോൻപ് ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ അറിയാതെ ഒരച്ഛനായി മാറുകയായിരുന്നു ഇതാണ് വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾ പ്ലമേന പ്ലമേനക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു എന്തോ രീതിയിൽ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടാവും പ്ലമേനക്ക് അച്ഛനായിട്ട് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു ഇതിൽ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ച് പോകും അതായിരുന്നോ എന്റെ ചേട്ട ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജോൺ സാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു പള്ളിയിലച്ചനായിരിക്കും അവത്തെ ഒരു പീഡന കേസിലെ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക പീഡനം അത് മഹാപാപമല്ലേ മോനെ അത് മയൽവാസിയായ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ നിറ ഗ്യാസ് കുറ്റി അടുക്കളയിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാൻ സഹായം ചോദിച്ചതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണോ ഇനി അവരെ കയറി പിടിച്ചത് അവർ കുച്ചക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ചാളക്കറി നീ ഒരു ദൈവമില്ലാതെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ത് പറ്റി തൊണ്ടയ്ക്ക് മിക്സ് മുട്ടായി കഴിക്കണോ അതോ ചുക്കാപ്പി വേണോ അതാ എടുത്ത് കഴിക്കും ചുക്കാപ്പി തൊണ്ടയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ആണ് ദുർഗസ്ഥനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഭൂചിതമാകേണമേ വഴിവിട്ട ജീവിതവും നയിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞാടിനെ നേർവിളിക്കും നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അങ്ങയുടെ പ്രകാശപൂരിതമായ കരുണാമയനായ അങ്ങയുടെ നോട്ടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതമേ പ്രകാശപൂരിതമാക്കേണമേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായി ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും കുടുംബത്ത് കേട്ടാൻ കൊള്ളാത്ത ചെറ്റേ 
കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വേണം നിനക്ക് പീഡിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് നെയ്മത്തി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ധർമ്മനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിഷ്കാബിൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരട്ടെ നിനക്ക് വലിക്കണമെന്നല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ വലിപ്പിക്കണം വെക്കാ കൈവിടെ വെക്കാ കൈവിടെ നിന്നെ ഞാൻ ഇത് വലിപ്പിക്കാം നിനക്ക് നിനക്ക് വലിക്കാൻ ഈ വിരളിനി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഈ വിരളിനി ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ താൻ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒരു മദ്യപരിക്കലാണ് സാർ എന്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയാനാണോ തീരുമാനം ഇനി ജാഫർ ജാഫറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സുന്ദരൻ സുമുഖൻ ആരോഗ്യത്തിലുടെ ഗാത്രൻ ഇതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ജാഫർ സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ജാഫർ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കള്ളന്മാരെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന മുംതാസ് എന്ന ഭാര്യയുടെയും ഇത്തിക്കരപ്പക്കി എന്ന ഈ ഇരട്ട പേര് സ്വയം സ്വീകരിച്ച മരപ്പറ്റി മമ്മദ് എന്ന അമ്മായി അച്ഛന്റെയും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ സഹിക്ക വയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ജാഫർ ഒരു കള്ളനായി മാറിയത് നിനക്കറിയോ നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടല്ല പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പണക്കാര് മുതലാളിമാരൊക്കെ ഉറങ്ങണ സമയമല്ലേ ഇത് ജാഫറെ 
എടി എഴുന്നേക്കട മോളെ നീ വെട്ട പണി സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തി വെച്ചേ വേഗം എഴുന്നേക്ക് ജാഫറെ വേഗം എഴുന്നേക്കട്ടെ കേട്ട് ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ നായകനെ പരിചയപ്പെടുത്താം ജനാർദ്ദനൻ ജനാർദ്ദൻ ജനിച്ചത് ഒരു പേര് കേട്ട വക്കീൽ തറവാട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ജനാർദ്ദൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ആരും തന്നെ വക്കീലുമാരായിരുന്നില്ല അവർ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാർ അഥവാ വേലക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ദമ്പതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജനാർദ്ദനെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു വക്കീലാക്കുക അവരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ ജനാർദ്ദനൻ എൽ എൽ ബിക്ക് പഠിക്കാനായി കോളേജ് ചേർന്നു അവിടെ വെച്ച് അതിമനോഹരിയായ സുലോചന എന്ന പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിൽ വിവാഹാന്തരം പഴുത്തത്തിനും എടുക്കുകൊണ്ട് സുലോചന ജഡ്ജിയും ജനാർദ്ദനൻ വെറും വക്കീലും മാത്രമായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരേ തൊഴിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വലിയ വിള്ളലുണ്ടാക്കി ആ വിള്ളൽ അടക്കുവാൻ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിന് പോലും സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ജനാർദ്ദനൻ കോടതിയിലും വീട്ടിലും വെറും പട്ടിയുടെ വില പോലും ഇല്ലാതായി നമസ്കാരം സാർ ആരാ സുലോചന മാഡം ഒരു ഫിഷ് ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എന്റെ ഭാര്യ ജഡ്ജിയെ സുലോചനോട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്തിരി മീൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്തോ എന്നെ വലിയ പേടി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ നടന്നു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അടി നടക്കും ഞാൻ പോയി ചൂടണ താനും ഫ്രഷല്ലേ ആ ഇവിടെ നിന്നെ ഈ വീട് ഭരിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ജഡ്ജിയായ എന്റെ ഭാര്യ സുലോചനയാണ് എന്ന വല്ല തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ഇല്ലല്ലേ ആ എന്നാ വിട്ടോ അല്ല ഈ വീട് ഭരിക്കുന്ന ഞാനാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേക്ക അയ്യോ നീ എന്നെ കാണിക്കണേ ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടി ഇളക്കി സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചത് മണം എടുത്ത് തുടങ്ങി അതാ ഞാൻ കളഞ്ഞത് എനിക്കും തോന്നിയാ നീ മണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടി ഇളക്കി വെച്ചേ വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പുറത്ത് പയ്യൻ മീനും കൊണ്ട് വന്നത് ഞാനപ്പൊ അത് മേടിക്കാൻ പോയി അതെ നല്ല റയർ പീസ് കിടുക്കൻ മീനാണ് നീ ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് തേച്ചൊരച്ച് വെട്ടി തേച്ച് കഴിയുമ്പോണ്ട അവക്ക് നമ്മൾ കിടുക്കുന്ന ഒരു മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ നീ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ വാരി തിരി ഞാൻ പിഷക്കാരനാണ് ഞാൻ വയറാണ് കത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തിനുണ്ട് ആ പഴമെങ്കിൽ പഴം ബ്രെഡെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പഴം വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടിയങ്ങ് പിടിക്കാനുള്ളോ ഇതുവരെ ചോറും കറിയും റെഡി ആയില്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ചാനൽ ചർച്ച വിഷയം ഉത്തമയായ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അതാ വിഷയം എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് പറ്റിയ വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടിയാണ് എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി പറയാവോ ഏ അത് മാറ്റി പറയില്ല മീൻകറിയുണ്ട് ചെമ്മീനുണ്ട് സാമ്പാറുണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളമ്പുന്നുണ്ടോ മീൻകറി ഒഴിക്കട്ടെ ഇച്ചിരി ഗ്രാവലും കൂടെ അല്ല ഗ്രേവിയും കൂടെ ഞാൻ സത്യം പിന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ 
പക്ഷേ അതിനകത്ത് സത്യനില്ല അയ്യോ ഹലോ ഹലോ ആ മേഡം രാവിലെ ആ ഫിഷ് ഞാൻ അവിടെ ആണോ എന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ജനാർത്ഥന ഇന്ന് രാവിലെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നോ അതെന്നായിരുന്നു ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മേഡം ഓക്കെ പിന്നെ മേഡം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടേ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ മീനാണ് അവസാനം ഒരു കരിങ്കല് ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ മീൻ ഉണ്ടല്ലോ പിഷ്ടാങ്കി കിടന്ന് തല തല്ലി ചാകും അതെന്താ ഇന്നേക്കാളും വലിയ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോടി ജനാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു വൈകുന്നേരം പടം കാണിക്കും കൊണ്ടുപോകണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ പടം ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ ഈശ്വര ഇന്നും എന്നെ കാലനിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ എന്തിനകത്ത് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു ഈ അപമാനം കേൾക്കാനും എന്തിനകത്ത് എന്നെ വക്കീലാക്കിയത് ജഡ്ജിയുടെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കാനോ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാലായിരുന്നു ഓലക്കീറിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ നാലര ഇഞ്ചിന്റെ മിറ്റിൽ അടിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞാലായിരുന്നു അച്ഛ പറഞ്ഞാലായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്തിനെന്നെ വക്കീലാക്കി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് ഇവരെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കും ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അനവധി നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാക്കിയ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തരികയാണ് സ്വീകരിച്ചാലും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സലീം കുമാർ സാക്ഷി പറഞ്ഞു ജാഫർ വക്കാലത്തും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി കേസില്ല വക്കീൽ ജനാർദ്ദനൻ കേസെടുത്തു ജോൺ കല്ല സാക്ഷി പറഞ്ഞു ജാഫർ വക്കാലത്തും ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങി കേസില്ല വക്കീൽ ജനാർദ്ദനൻ ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ കള്ളന്മാരും കൊള്ള കാര്യം നാട്ടിലില്ല എങ്കിൽ പോലീസിനും വക്കീലിനും വേണ്ടി എന്തു കാര്യം ഹ 
ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആഹാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ട മിനിക്കുട്ടി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ആണെന്നേ പറയൂ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിങ്ങനെയിടാ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്റെ ബാല്യോ ആണ് ഇത് സുഗ്രീവന്റെ ബാല്യാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബാല്യോ അത് താൻ താൻ ഫ്രീ ആവുമ്പോ ഈ സ്റ്റേഷന് പുറകിലെ തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം എന്തിനാ സാർ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു തരാം എടോ എന്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് തനിക്കറിയോ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ക്ലബുകളുടെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ട്രോഫി ഞാനാണ് അടിച്ചോട്ട് വരുന്നത് സാറേ ഈ കൊച്ചു നാളെ മോഷണം പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ മോഷണോ എടോ ഞാൻ എന്റെ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച് ഞാൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ട്രോഫിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോഷണം അത് തന്റെ പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെയും പറയുന്നു ചിലർ ഹലോ താൻ ഇത് എവിടത്തെ എസ് ഐ ആണോ ഞാൻ മറവക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ അതെനിക്കറിയാ അപ്പൊ അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ട് കളിയാക്കാൻ വിളിച്ചാണോ സാറേ എടോ ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ പറയാൻ വേണ്ടി എത്ര തവണയായി ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയൂ എപ്പൊ വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ആ വനിത പീസ് ആയിരിക്കും പീസോ പിസി പിസി എടോ താൻ അർജന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ കട്ട ഫാക്ടറിയിലോട്ട് വേഗം വാ ഒരു അർജന്റ് കാര്യം പറയാൻ ശരി സാർ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ച എന്തിനാണെന്നറിയോ സാറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഗണിച്ചറിയാൻ ഞാൻ മണിച്ചിത്ര താഴെ ഡോക്ടർ സണ്ണിയല്ല അതെ അട്ടപ്പാടിയിലും മുത്തങ്ങയിലൊക്കെ ഒരു എസ് ഐയുടെ പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ട് എനിക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് താ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോമഡി ഏറ്റില്ല അല്ലേ എടോ അതല്ല ഇന്നലെ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം വരുന്നു ഞാൻ വന്നിരുന്നു സാർ നാല് പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി അടിച്ചു അഞ്ചാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി എടുത്തപ്പോ സാറല്ലേ വന്നൊരു സ്പൂൺ എടുത്ത എന്റെ കൈയുടെ മോട്ടക്ക് നിന്നും പറഞ്ഞ് റെഡി അടിച്ചത് എന്റെ ദൈവമേ ചക്കെന്ന് പറയുമ്പോ കൊക്കുന്നാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് എന്താ സാർ ചേട്ടോ അതല്ല എന്റെ മകൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തു വിട്ട പത്ത് പവന്റെ സ്വർണമാല ഏതൊരു തെണ്ടി അടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാർ ഞാൻ തകർന്നു പോയി സാർ തകർന്നു പോയി സാറേ ഞാൻ തകർന്നു പോയി ഞാൻ തകർന്നു പോയി സാറേ എന്റെ മകളുടെ മാല പോയതിന് താൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര തകർന്നു സാറിന്റെ മകളാണെങ്കിലും ഞാൻ തകർന്നു സാർ തകർക്കും തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും ഞാനും തിന്നുന്നതേ ചോറ് തന്നെയാണ് അതി ഓവർ ആക്ടിങ് വേണ്ട എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഈ രാവിലെയൊക്കെ ഇത്രയും ചോറ് വരച്ച് കയറ്റിയ ഉണ്ടല്ലോ ഷുഗർ വന്ന് ചത്തുപോകും എന്തേലും സാറേ ഒന്ന് നിന്നേന്ന് എന്ത് നിൽക്കാൻ എന്നാ പോക്കാണ് ഇപ്പോ തനിക്ക് മുത്തങ്ങയിലേക്ക് പോകണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ സ്വർണം കട്ടുണ്ട് പോയാൽ എന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കണം സാർ നോക്കിയോ അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലെന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ പൊക്കി ഞാൻ സാറിന്റെ കാൽ കീഴിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിഷാ ഇമ്ല ഇപ്രാ എന്ന എല്ലാ ചില്ലക്ഷരവും അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അല്ല പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയ്യോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറങ്ങണ്ടേ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പോലെ കണ്ണുറങ്ങിയിട്ടില്ല സാറിന് അറിയോ സാറേ എപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ ഈ പത്ത് പവൻ എന്നുള്ളത് കൂടെ തോന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇതല്ല ഇതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ത് എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന സ്ത്രീധനത്തിന് ഒരു പത്ത് പവന്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ പാലം പണി നടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അറിയാലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കമ്മീഷൻ വലിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അത് മൊത്തം പൊളിഞ്ഞ് കേസായി കിടക്കുകയാണല്ലോ ആ പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പത്ത് പവന്റെ കുറവ് നികത്താൻ ഒരു പത്ത് പവന്റെ മുക്ക് പണ്ടമാണ് ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് കയറ്റി വിട്ടത് അത് തറവാടിത്ത സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയും മാന്യത ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ആ ആ പത്ത് പവൻ മുക്ക് കൊണ്ടോണ് മറ്റവൻ അടിച്ചോണ്ട് പോയത് ആ അത് ശരി അപ്പൊ മുക്ക് കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ പ്രശ്നമില്ലേ ആ ആ മുക്ക് കൊണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രശ്നം അവൻ ബ്ലിങ്കും ബ്ലിങ്കിച്ചാകും എടോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എ
അവൻ ബ്ലിങ്കുന്നതിന് സാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് എടോ അവൻ ബ്ലിങ്കി കഴിയുമ്പോ പോലീസുകാർ പിടിച്ചിട്ടില്ല അവന് ബ്ലിങ്കിക്കണത് പോലീസുകാർ അവനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കും ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചോണ്ടോന്നു ചോദിക്കും അപ്പൊ സാറിന്റെ പേര് പറയും എന്റെ പേര് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ അതെ അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എന്താവും നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മാറും അവൻ ബ്ലിങ്കും സാർ ബ്ലീച്ചും സാർ മേടിക്കണ്ട അവനെ ഞാൻ പൊക്കി തന്നാ മതിയല്ലോ പൊക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ മുത്തങ്കയിലേക്ക് താൻ പോകേണ്ടി വരും ഓ ഒരു മത്തങ്ങ ഒന്ന് പോസാറേ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചാവു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കേസ് എടുത്ത് തലേ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കിടന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കാം ഇന്ന് എന്റെ കച്ചവടം പൂട്ട് ഉറപ്പാണ് സാറിന്റെ കച്ചവടം തുടങ്ങിയോ എന്റെ പ്രവീണ എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന വല്ല നീ കേൾക്കും പ്രവീണ ആ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സത്യം പറട്ടെ സാറിനെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ സാറിനെ കണ്ട ദുൽഖർ സൽമൻ തന്നെ ഞാനിവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ഇപ്പ മൊഴിഞ്ഞ കോമഡി ഇല്ലേ അത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് എഴുതി തന്നി ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചിരിച്ചോളാം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്റെ ജീവിതം കട്ട പോകയാണ് പക്ഷേ മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ടെടുക്കണം അത് ഇവിടെ പറയണ്ട കാര്യം നെഞ്ച് നേർ നിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ്ടേ നിനക്ക് അറിയാൻ ഭയങ്കരമാണ് എനിക്ക് മേളിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് നിനക്ക് മേളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ അല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് താഴേന്ന് ഭയങ്കര ഷുഗറാണ് ഞാൻ ഈ ജോലി രാജി വെക്കാൻ പോവാട് ഫ്ലമീനെ ഇതാർക്കേലും കിട്ടുന്ന വശം വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിട്ടിത്തം പറയാതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകാമോ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിന്റെ അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഇനി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾക്കേ കഴിയും ഒരുങ്ങി <laughs> 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 എവിടെ ചെന്നാലും ഈ കള്ളന്മാരുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിക്കൂടെ അല്ല അവൻ പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നേ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നീ ആ സ്വഭാവം എടുക്കരുത് നീ ഒരു പോലീസ് നീ ഒരു കള്ളൻ അഡ്വക്കറ്റ് ആ അഡ്വക്കറ്റേക്ക് അഡ്വക്കറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും എന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ കണ്ണി കള്ളന്മാരുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്താ 
പരിഹാരം <laughs> ുംഹങ്കരിക്കാനാണ് <laughs> 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 സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മൂല്യം എന്ത് 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 ബുദ്ധിയാണെന്ന് അറിയാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ അതിശയിച്ച് നോക്കിയാ ബുദ്ധിയുടെ നിറക്കൂടമാണ് നിറക്കൂടം പിന്നെ എന്തുവാണ് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ എത്ര അനുഭവങ്ങൾ പതുക്കെ ആലോചിച്ചാൽ പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി പതുക്കെ ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കും മതിയോ ഞാൻ നിൽക്കും കൂടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില കാരണം ഇവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ ചങ്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നീ മുളച്ചിട്ടില്ലാതെ ഈ കാര്യം എന്ന് പറയാം പറയുന്നതിന് ഒരു നീ ഒരു എസ് ഐ ആണോട നിനക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ നീ ഐഡിയ പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ കഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ഞാൻ വളർത്തിയിട്ടില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പറയാം പറയണ അത് നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് പവന്റെ മുക്കുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതാണല്ലോ കേസ് ആ മാല മോഷിച്ച എന്ത് നീ പറഞ്ഞത് പത്ത് പവന്റെ മുക്കുകൊണ്ടോ അല്ലേ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് മോട്ടിച്ചത് നീ ആണോ ഞാന് നീ എന്നെ രക്ഷിക്കണോ എന്നെ രക്ഷിക്കണം നീ അല്ല അവനും അവനല്ലേ മനസ്സിലാവൂ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളിയാ അപ്പൊ അളിയൻ ഇതുവരെ തയ്ച്ചത് എനിക്കിടാനുള്ള നിക്കരായിരുന്നു അല്ലേ നീ മിണ്ടാരി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന നാളെ മുതൽ നീ ഇങ്ങനാണ് എന്നെ എങ്ങനെ വലയ്ക്കാൻ പോയി അങ്ങനല്ല നീ വലച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അന്ന് മുതൽ നീ എന്നെ നിക്കരടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിക്കത്തില്ല എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നീ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇങ്ങനല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ നീ ബുദ്ധി ഇവിടെ നിറകുംഭമാണെന്നാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആ കുംഭമെടുത്ത് എന്റെ നിറതലെ അടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി വിടാം എന്ത് വിഷയം ഞാൻ ഏക്കത്തില്ല 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 എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധി ും കൂടെ ഞാനുണ്ടടാ ഞാൻ അയ്യോ അതെ നമ്മളിത് ഏറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുള്ള നിന്നെ ആരുണ്ടാക്കാനാടാ ഈ യൂണിഫോമൊക്കെ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആരാണ് നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ കൂട്
നിന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് വീണമെങ്കിൽ എന്റെ ചങ്കത്തെ ചവിട്ടിട്ടായിരിക്കും എനിക്കിപ്പൊ അത്ര പറയാൻ പറ്റും വിശ്വസിക്കാവുന്ന വിശ്വസിക്കാം അതിസാഹസികമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവനെ പൊക്കിയത് ഇടിച്ചവനെ ഞാൻ ഇഞ്ച പരുവാക്കിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താണ് അവന്റെ പേരെന്താണ് കള്ളം ജാഫറ് നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടാത്ത ഒരു തുള്ളി മണ്ണിന്റെ ദേഹത്ത് വീഴത്തിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അവര് വന്ന് ഈ തല്ല് തല്ലിട്ട് നീ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലല്ലോ നീ എന്താ ഇടപെടാഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് നിന്റെ ദേഹത്ത് മണ്ണ് വീണായിരുന്നു എടാ നിന്റെ മേത്ത് മണ്ണ് വീണായിരുന്നു ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തും വന്ന തല്ലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് വീഴാതെ എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ പറ്റുമോ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നിനക്ക് നാണാവില്ല എന്റെ മകൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുത്തു വിട്ട പത്ത് പവന്റെ സ്വർണം അടിച്ചോണ്ട് പോവാനായിട്ട് അതും ക്യാരറ്റ് ഈ കള്ളക്കൂട്ടങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സാറേ അവന്റെ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ നിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ എന്താ പഴം കുത്തിക്കേറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയണ എന്തെങ്കിലും അല്ല സാറേ ഇവന് നമ്മൾ വരുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇവൻ തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാ ഇരുട്ട് ഗ്രാമോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമവും ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിലാക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാ വീടുകളിലും വഴികളിലും ഞങ്ങൾ വഴി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഇരുട്ട് ഗ്രാമോ അല്ല തിരുട്ട് ഗ്രാമം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവിടെ മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആണിക്കല്ലാണ് സാർ ഇവൻ ആണിയുടെ ലുക്ക് ഉണ്ടോ സാറേ ഇവനോടൊന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഇവന്റെ കഷം പിടിച്ച് അങ്ങ് പോക്കണം അപ്പൊ വണ്ണം കുറവാണ്ട് വാരിയിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണും ഇവന്റെ ഈ മുഖം വെച്ച് കേരളത്തിൽ കക്കം കേരളത്തിൽ ഒരു കിടിലോ ആയിട്ട് എന്റെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് കണ്ടു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോ ലൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇത് കല്യാണം ആയിരുന്നെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സ്വർണം എന്റെ പത്ത് പവന്റെ സ്വർണം കട്ടോണ്ട് പോയ കള്ളനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനും എന്റെ അമ്മായിച്ചിരുണ്ട് കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയ നമ്മുടെ സ്വന്തം എസ് ഐ കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വരൂ 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 സംസാരിക്കും അതിസാഹസികമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രതിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് എന്നെ കണ്ടത് ഇവൻ ഭയം ഓടി ഞാനിവന്റെ കുതികാലിന് ലാത്തിക്കറിഞ്ഞാണ് ഇവനെ ഞാൻ വീഴ്ത്തി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷം അകത്ത് കിടക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും ഞാൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ളവന്മാരെ ഒന്നും വളർത്തിക്കൂടാ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വക്കീലൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വക്കീലിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇതുപോലെ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാനമോഷ്ടിക്കുന്ന ഉമ്മാരെ തൂക്കി കൊള്ളണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഈ വക കേസുകളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഇവന് കേരളത്തിൽ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഞാൻ മേടിച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ കള്ളനാറിയ കള്ളൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഞാനല്ല ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തില്ല നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വർണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നാലാളറിയും നീ നാറും നിനക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഏത് നാല് പേര് അറിയാനാ ഒത്തു അറിഞ്ഞില്ലേ എടാ നീ പേടിക്കണ്ട അവന്റെ ലൈവ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ നാറുള്ളൂ ഇപ്പോഴും മണ്ണ് വീണിട്ടില്ലേ സാറ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനിയിപ്പോ ഒറിജിനൽ പത്ത് പവന്റെ സ്വർണ്ണ മാല ഇവിടെ വെച്ചാ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാറുവേ അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാറ്റ കേസാണ് അത് ശരിയാണ് ജയിലിലിട്ട ഏത് കൊമ്പനെയും നാക്ക് കൊണ്ട് വക്കീൽ വന്ന് പുല്ല് പോലിറക്കും കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും നാട്ടിലില്ല എങ്കിൽ പോലീസിനും വക്കീലിനും വേണ്ടി എന്തു കാര്യം ജോൺ ജാഫർ ജനാർദ്ദനൻ ജോൺ ജാഫർ